நம் நாடே நம் வீடே நமக்கு பாதுகாப்பு கொரோனாவை ஒழிப்போம் உயிரினை காப்போம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கேவிஎஸ் சமிட் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் ஸ்பெஷல் என்னன்னா பருப்பு உருண்டை குழம்பு சின்ன குழந்தைங்க ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய குழம்பு இது இந்த குழம்பு செய்கிறதுக்கு எந்த விதமான காய்கறியும் தேவையில்லை கடலை பருப்பும் பட்டாணி பருப்பும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க அதை வந்து இதை போல் நல்லா மை போல் அரைச்சிக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் தேங்காய் சீரகம் பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மை போல் அரைச்சிக்கோங்க இப்போ ஒரு எண்ணெய் சட்டியில் நூறு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் லைட்டாக சூடான கொடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மாவை அதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க பாத்திரத்தில் ஒட்டாத அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்கையில் லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றியே வதக்கிக்கோங்க வதக்கி வச்ச மாவை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் மறுபடியும் இன்னொரு எண்ணெய் சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா சூடாக நறுக்கடுத்து அதோட வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து வதக்கிக்கிறோம் இப்போ வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ அதோட கொத்தமல்லி எல்லாம் சேர்த்துக்கிறோம் எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு நாம் இப்போ வதக்கி வச்சுருக்க மாவில் உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் அதோட வதக்கின வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கிறோம் அதை இதே மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இந்த உருண்டை எல்லாத்தையும் அவிக்க போகிறோம் இட்லி சட்டியில் வச்சு அவிக்கலாம் இந்த உருண்டை வந்து வேகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆகும் இப்போ உருண்டை எல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ பருப்பு உருண்டை குழம்புக்கான உருண்டை ரெடி ஆகிட்டு குழம்பு செய்ய போகிறோம் இட்லி கரசோட உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ அதோட மஞ்சப்பொடி அதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வத்தப்பொடியும் சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ அரைத்து வச்சுருந்த தேங்காயை அதோடு சேர்த்துக்கிறோம் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ அதோட ஒரு அரை டீஸ்பூன் காயப்பொடி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கடுகு குத்துப்பருப்பு வெந்தயம் மூணையும் எண்ணெய் ஊற்றி தாளிச்சுக்கோங்க இப்போ அதோட வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ அந்த குழம்பை வந்து அடுப்பில் வச்சு சூடு ஏற்றுறோம் பச்சை வடை போகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கணும் அதனால் நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருங்க இதில் வந்து நம்ம எந்த விதமான காய்கறியும் பருப்பும் சேர்க்கலை வெறும் வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் மட்டும்தான் சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ வதக்கின வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் அதோடு சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ நல்லா கொதிச்சு வரையில் கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் அந்த குழம்போட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மனமாகவும் ருசியாகவும் இருக்கும் சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க 
இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கணும் உப்பு சேர்த்து நல்லா கிண்டிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வருது கொதிச்சு வரையில் நம்ம வேக வச்சு எடுத்த அந்த உருண்டையை நம்ம அதோடு சேர்த்துக்கலாம் ஒவ்வொரு உருண்டையாக போடுங்க மொத்தமாக போட்டுற வேண்டாம் உருண்டை உடஞ்சதாத அளவுக்கு மெதுவாக கிண்டிவிடுங்க இப்போ ரொம்பவே சூடான சுவையான பருப்பு உருண்டை குழம்பு ரெடி இது இட்லிக்கும் தோசைக்கும் கூட பெஸ்ட்டு சைடிஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெ